ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நான் பார்க்க போகிறது வந்து உலகத்திலேயே ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான கண்ட்ரியோட பேர் எதுவும் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னால் வந்து சரணா எல்லாருமே சொல்லக்கூடிய ஒரு பேர் வந்து அது புள்ளி விவரம் தெரியுதோ இல்லையோ சரணா வந்து எல்லாருமே சொல்லக்கூடிய ஒரு பேர் வந்து அமெரிக்கா அப்படின்னு சொல்லுவோம் யூஎஸ்ஏ வந்து சொல்லுவோம் ஸோ ஏன் வந்து உண்மை உண்மையுமே வந்து அமெரிக்கா அந்த மாதிரி வந்து பவர்ஃபுல்லான கண்ட்ரியாக இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் உண்மையிலுமே வந்து அவங்க தான் பவர்ஃபுல் கண்ட்ரியாக இருக்காங்க என்ன காரணம் இதுக்கு வந்து முக்கியமான ரெண்டு ரீசன் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒன்று அவங்களோட ஆர்மி வந்து ரொம்ப டெவலப்டாக இருக்குது உலகத்திலே நம்பர் ஒன் ஆர்மி அவங்களுக்கு தான் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்களோட கரன்சி வேல்யூ ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் வந்து முக்கியமான ரீசனே ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்தை வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்த்த போது இவங்க ஏன் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான கண்ட்ரியாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏன் வந்து அந்த கரன்சி வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்குது பார்ப்போம் இதுக்கு வந்து நம்ம இரண்டாம் உலக போரோட ஹிஸ்ட்ரிலாம் கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ இரண்டாம் உலக போர் காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இரண்டாம் உலக போர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஸோ இரண்டாம் உலக போர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து எல்லா கண்ட்ரிக்குமே வந்து அதாவது வந்து ரொம்ப அடிவான கண்ட்ரியில் இருப்பாங்க இல்லையா போரில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இன்வால்வ் ஆன கண்ட்ரி அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதார செலவு வந்து அதிகமாக உருவாயிருக்கும் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆர்மிலாம் வந்து டெவலப் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து அவங்களே என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னா வந்து அவங்களோட ராணுவத்தை டெவலப் பண்ணுவோம் அவங்களுக்கு வந்து மெடிசன் தேவை அப்படின்னா வந்து மற்ற கண்ட்ரிஸ் கிட்ட இருந்து வந்து இப்போ இந்த ஆர்மி வெப்பன்ஸோ இல்லை வந்து இந்த மெடிசன்லாம் வாங்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருந்துச்சு ஸோ அப்படி சூழ்நிலை இருக்கும்போது வந்து அவங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒரு பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதாவது உலக அளவில் வந்து பரிவர்த்தனை பண்ணி அதாவது வந்து ஒரு கண்ட்ரி இருந்து இன்னொரு கண்ட்ரி கிட்ட வந்து நம்ம எதாவது காசு வாங்கணும் ஏதாவது ஒரு பொருள் வாங்கணும் அப்படின்னா வந்து அப்போ வந்து எதை கொடுத்து வாங்கினான்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து தங்கத்தை கொடுத்து தான் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இப்படிப்பட்ட தங்கம் வந்து அந்த காலகட்டத்தில் வந்து அதிகமாக யார்கிட்ட இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அமெரிக்கா கிட்ட தான் இருந்துச்சு ஏன் வந்து அப்போ அமெரிக்கா வந்து கொஞ்சம் அமெரிக்கா கிட்ட அதிகமாக இருந்துச்சு அமெரிக்கா வந்து பெரிய பெரிய அளவில் வந்து அப்போ பொருளாதார செலவு ஏற்படல ஏன் காரணம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அமெரிக்கா வந்து இரண்டாம் உலக பொருளை வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து இன்வால்வ் ஆகவே கிடையாது ஸோ ஜப்பான் வந்து இவ்வளோட கப்பல் துறைமுகம் பேரல் ஹார்பர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கப்பல் துறைமுகத்தை அட்டாக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து அமெரிக்கா வந்து இரண்டாம் உலக உலக பொருளை வந்து உள்ளே வந்தாங்க ஸோ அதனால் வந்து ரொம்ப குறைவான சேதம் ஏற்படுது எந்த கண்ட்ரிக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவுக்கு தான் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து அமெரிக்கா வந்து அப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய தங்கத்தில் வந்து மூணில் ஒரு சதவீத தங்கம் வந்து அமெரிக்கா தான் வச்சுருந்தாங்க ஸோ இப்படி தங்கம் வந்து அமெரிக்கிட்ட அதிகமாக இருக்குது அதே சமயத்தில் வந்து அமெரிக்கா வந்து பெரிய அளவில் வந்து ஒரு டேமேஜ் ஆகாத கண்ட்ரியாகவும் இரண்டாம் உலக பொருளாக இருந்தாங்க ஸோ இப்படி டேமேஜ் ஆன கண்ட்ரிஸ்லாம் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அவங்களோட ஆர்மி டெவலப் பண்ணும் அவங்களுக்கு மெடிசன் தேவை நாட்டுக்கு தேவையான மற்ற பொருட்கள் எல்லாமே தேவை அப்படின்னால வந்து இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா மற்ற மத பக்கத்தில் இருக்க மற்ற எல்லா கண்ட்ரிக்கிட்டையும் வந்து ஏதாவது வாங்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வர ஆரம்பிச்சது ஸோ இப்படி வாங்கணும் அப்படின்னா வந்து அப்போ வந்து தங்கத்தை கொடுத்து தான் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இப்படிப்பட்ட தங்கம் அதிகமாக யார்ட்டு இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்க கிட்ட இருந்துச்சு பிரிட்டன் உட்ஸ் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணாங்க ஸோ இந்த அக்ரிமெண்ட் படி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உலக அளவில் வந்து தங்கத்தை தான் வந்து இந்த பொருட்கள் வாங்குறதுலாம் வந்து யூஸ் பண்ணிடுங்க இனிமேல் வந்து உலக அளவில் நீங்கள் ஏதாவது ஏதாவது ஒரு நாட்டில் இருந்து இன்னொரு நாட்டில் ஏதாவது வாங்கணும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து தங்கத்தை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அமெரிக்க டாலர் தான் வந்து யூஸ் பண்ணி வாங்கி ஆகணும் அப்படிங்கிறது வந்து கொண்டு வர ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ அதாவது வந்து உலக அளவில் வந்து எதுவும் வாங்குறதா வந்து ஒரே கரன்சி அதாவது அமெரிக்க டாலர் மட்டும் தான் வந்து யூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது வந்து கொண்டு வர ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா என்ன ஆரம்பிச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த அடி வாங்கின கண்ட்ரிலாம் வந்து வேறு வழி கிடையாது ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப டேமேஜாக இருக்குது அது இல்லாமல் வந்து திரும்ப இன்னொரு போர் வந்து தாக்குப்படிக்க முடியாது அதனால் வந்து திரும்ப வந்து பொருளாதாரத்தையும் கொஞ்சம் உயர்த்தி கொண்டு வரணும் அதே சமயம் வந்து தன்னோட ராணுவத்தையும் வந்து ஸ்ட்ராங்காக கொண்டு வந்துடணும் அப்படின்னால வந்து எல்லா கண்ட்ரியுமே வந்து அந்த அக்ரிமெண்ட் வந்து சைன் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நூறு நூற்றி இருபது நாடுகள் வந்து அதில் சைன் பண்ணாங்க சைன் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணாங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து இனிமேல் வந்து உலக அளவில் வந்து இந்த அமெரிக்க டாலர் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் தங்கத்தை வந்து இனிமேல் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சைனும் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இப்படி வந்து இப்போ சைன் பண்ண கண்ட்ரிஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபது நாடுகள் இருக்குது ஸோ இந்த நூற்றி இருபது நாடுகள் இருக்கனால வந்து இது சைன் பண்ணாத கண்ட்ரிலாம் இருக்கல இந்த
பெட்ரோல் வந்து அதிகமாக உற்பத்தி ஆரம்பிச்சது எண்ணெய் கிணறுகள் வந்து கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ எப்படி கண்டுபிடிச்சு கண்டுபிடிச்சப்ப வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா அமெரிக்க வந்து யோசிச்சு பார்க்காங்க இந்த பெட்ரோல் தான் வந்து இன்னும் ஒரு சில நூறு வருஷத்துக்கு வந்து ஒவ்வொரு நாட்டோடைய பொருளாதாரத்தையும் நிர்ணயிக்க போகுது ஏன்னா வந்து ஒரு பெட்ரோல் இல்லைனா ஒரு நாள் நம்ம நாட்டில் வந்து பெட்ரோல் யூஸ் பண்ணி என்ன ஒன்று யூஸ் பண்ணுங்க நீங்கள் வேலைக்கு பைக்கில் போவீங்க காரில் போவீங்க எதுலையுமே வந்து நீங்கள் வேலைக்கே போக முடியாது ஒரு ட்ரெயின் போகாது ஃப்ளைட் போகாது ஒரு பஸ்ஸு போகாது எதுவுமே போகாதுமோ அது மக்கள் வந்து வேலைக்கும் போக முடியாது ஒரு பொருளாதாரம் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் சரியணும் அப்படின்னா வந்து அந்த ஒரு நாட்டில் வந்து பெட்ரோல் இல்லைன்னா இல்லைனாலே போதும் அந்த நாடு வந்து பெரிய அளவில் வந்து ஒரு பொருளாதார மந்தநிலைக்கு போயிடும் அப்படின்னு வந்து அமெரிக்கா வந்து புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சாங்க இதனால என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த பெட்ரோல் கிணறுகள் எல்லாமே வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது முடிவு பண்ணாங்க ஸோ அப்படி முடிவு பண்ணி என்ன பண்ணாங்கன்னா சவு இந்த மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரியில் சவுதி அரேபியா ஈரான் ஈராக் சிரியா இந்த மாதிரி என்ன கண்ட்ரியில் எல்லா இதுலேயும் வந்து வந்து டீல் பேசுகிறாங்க உங்களோட பெட்ரோல் கிணறுகள் எல்லாமே வந்து எங்கிட்ட கொடுத்துருங்க நாங்கள் வந்து அதை யார் யாருக்கு விற்கிறோமோ நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு விற்றுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படி நீங்கள் அதுக்கு கொடுக்கலனா கூட பரவாயில்ல பட் வந்து நீங்கள் அந்த பெட்ரோல்லாம் வந்து யார் யாருக்கெல்லாம் விற்கிறீங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நாங்கள் சொல்கிற ரேட்லையோ இல்லை வந்து இந்த இதில் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அதாவது வந்து அமெரிக்க டாலரில் தான் வந்து விற்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து முடிவு பண்ணும் ஒரு ஒரு டீல் பேச ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அந்த மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரி வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க வந்து சரி நாங்கள் இப்படி பண்ணுறதுனால வந்து எங்களுக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு கேட்கும் போது அமெரிக்கா என்ன சொன்னாங்க உங்களுக்கு தேவையான மெடிசின் ஆர்மி வெப்பன்ஸ் வேறு என்னென்ன பொருட்கள் தேவையோ எல்லாமே நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் பட் இந்த பெட்ரோலை மட்டும் தயவு செஞ்சு அமெரிக்க டாலரில் வி விற்கணும் நீங்கள் வந்து வேறு எந்த ஒரு கரன்சியும் விற்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டீல் பேசுனாங்க ஸோ மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரி வந்து ரொம்ப ஓகே அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு வந்து தேவையான ஆர்மி வெப்பன்ஸ் மெடிசன்லாம் கிடைக்கும் போது போது கிடைக்கிது அப்படிங்கும் போது வந்து நாங்கள் பெட்ரோல் எதில் விற்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து பெட்ரோல் வந்து அமெரிக்க டாலர் விற்க ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ இப்படி தான் வந்து இந்த பெட்ரோல் அப்படிங்கிறது வந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் நாங்கள் வந்து அமெரிக்க டாலர் வாங்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்படி ஒரு நிலை வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து அமெரிக்க அடுத்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னா வந்து அந்த அதாவது வந்து இந்த பெட்ரோல் வந்து அமெரிக்க டாலர் விற்றுட்டு இருக்காங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து அமெரிக்க டாலர் தான் உலக அளவில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்படி ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது இதையும் ஒரு சில கண்ட்ரிலாம் வந்து எதிர்க்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கனால வந்து இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அதாவது வந்து ஒரு நாடு வந்து அமெரிக்க டாலர் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சா கூட வந்து அவங்களால வந்து அதை அவாய்ட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு நம்மளோட கண்ட்ரி வந்து நம்ம டெவலப் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட கண்ட்ரி வந்து பொருளாதார அளவில் வந்து முன்னேற்றி கொண்டு கொண்டு வந்தாங்க ஸோ எப்படி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த பெட்ரோலாம் வந்து உலக அளவில் வந்து அமெரிக்க டாலர் யூஸ் பண்ணாங்களே ஸோ அந்த அந்த காசெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இவங்க வந்து இவங்க நாட்டில் வந்து ஒரு பொருள் வந்து கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லவே முடியாத அளவுக்கு வந்து எல்லா பொருளுமே வந்து அங்கே வாங்கி வாங்க ஆரம்பிச்சாங்க அதாவது வந்து இப்போ நீங்கள் அமெரிக்காவில் வந்து எதாவது வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வந்து அமெரிக்க கரன்சி இருக்குன்னா வந்து நீங்கள் வந்து அமெரிக்கா இருந்து ஆர்மி வெப்பன்ஸ் வாங்க முடியும் மெடிசன் வாங்க முடியும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விவசாயத்துக்கு தேவையானது வாங்க முடியும் இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் என்ன வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது எல்லாமே எங்கே கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அமெரிக்கா கிட்ட தான் கிடைக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்து நம்மளாம் வந்து அமெரிக்க டாலர் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது அமெரிக்க டாலர் விட்டுணும் அப்படின்னு நினச்சா கூட முடியாது ஏன்னா வந்து நமக்கு தேவையான எல்லா பொருளுமே வந்து எங்கே கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அமெரிக்கா கிடைக்கும் கிடையும் ஸோ அதனால தான் வந்து அமெரிக்கா வந்து இன்றைக்கும் வந்து பார்ஃபுல்லான ஒரு கண்ட்ரியாக இருக்காங்க அண்ட் வந்து இவங்க வந்து உண்மையிலுமே அவங்ககிட்ட எல்லா பொருளுமே கிடைக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லா பொருளுமே அவங்ககிட்ட கிடைக்காது ஆக்சுவலாக வந்து பெட்ரோலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் வந்து அவங்ககிட்ட இருக்குது அதிகமாக கிடைக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரி தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பெட்ரோல் வந்து இப்போ அதிகமாக கிடைக்கிது அப்படின்னா ஸோ இது வந்து அந்த சாப்டர் அதோட முடிஞ்சு அதாவது வந்து அமெரிக்கா ஏன் வந்து பாஃபுலான கண்ட்ரியை கொண்டு வந்து வந்து மாறினாங்க அப்படிங்கிறது வந்து எப்போ வந்து இந்த உலக அளவில் வந்து அமெரிக்கா டாலர் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்களோ அதுவும் அதே சமயத்தில் பொருளாதார ரீதியாக வந்து இவங்க எல்லா பொருட்களையும் உற்பத்தி பண்ணி இவங்க வந்து சரி உற்பத்தி பண்ணுறதுல எல்லா பொருட்களுமே வந்து அமெரிக்கா கிட்ட எப்போ கிடைக்க ஆரம்பிச்சுதோ அப்பயே வந்து அமெரிக்கா வந்து பவர்ஃபுல்லான ஒரு கண்ட்ரியாக சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த சாப்டர் வந்து இதோட முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இப்படி வந்து ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயத்தை வந்து இவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு போது அந்த பவர் வந்து அவங்க கையை விட்டு போகும்போது அமெரிக்கா என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த சாப்டர் தான் முடிச்சல ஸோ இதில் வந்து யோசிச்சு சொல்கிறேன் ஸோ இப்படி வந்து அந்த பவர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயத்தை வந்து இவங்க கை விட்டு போகும்போது இவங்க என்ன பண
எந்த அளவுக்கு செலவு பண்ணுவோன்னு ஸோ இதுக்கு அடுத்து வந்து ரெண்டாவது அதிகமாக செலவு பண்ணுற செலவு பண்ணக்கூடிய கண்ட்ரி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சைனா ஸோ சைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி பதினாறு கோடி வந்து இரநூத்தி பதினாறு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் வந்து செலவு பண்ணுறாங்க ஸோ இரநூத்தி பதினாறு பில்லியன் டாலர் அமெரிக்கா செலவு பண்ணுறாங்கன்னா சரி சைனா செலவு பண்ணுறாங்கன்னா இதை வந்து நீங்கள் அமெரிக்காவோட கம்பேர் பண்ணிங்க பண்ணி பாருங்களா கிட்டத்தட்ட வந்து மூணு மடங்கு வந்து அதிகமாக வந்து அமெரிக்கா செலவு பண்ணுது ஸோ இப்படி வந்து ரொம்ப அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஆட்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட பதினாலு லட்சம் பேர் இருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அணு ஆயுதம் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஆறாயிரத்தி அணு ஆயுதம் வந்து அது வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ உலகத்திலேயே வந்து அணு ஆயுதம் அதிகமாக வச்சிருக்கக்கூடிய கண்ட்ரி வந்து அமெரிக்கா தான் ஸோ அதனால் வந்து ஒரு போர் வந்துச்சு அப்படின்னா வந்து இப்போ சவுதி அரேபியாவுக்கும் அமெரிக்காவும் பிரச்சனை வருதுன்னா போரில் வந்து யார் ஜெயிப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிம்பிளாக வந்து சொல்லலாம் இல்லாம அமெரிக்கா தான் ஜெயிக்கும் அப்படின்னால வந்து அமெரிக்கா தான் ஜெயிக்கும் ஸோ இப்படி அமெரிக்கா ஜெயிக்கும் அப்படின்னால வந்து அந்த சவுதி அரேபியா என்ன பண்ணுவாங்க வந்து வேறு வழி இல்லாமல் பெட்ரோல் கிணறு வந்து அமெரிக்கா எடுத்து வந்து தூக்கி கொடுத்துருவாங்க ஓகே நீங்கள் வந்து யாருக்கு நினைக்க விற்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ வித்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்படி பெட்ரோல் வந்து ஒரு உலகத்தோட மொத்த விஷயத்தையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படிங்க ஒரு நாட்டோட மொத்த விஷயம் பொருளாதாரத்தையும் வந்து இந்த பெட்ரோல் கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படிங்கனா வந்து நம்மளும் வேறு வழி இல்லாமல் வந்து அமெரிக்கா என்ன சொல்லுதோ அதை கேட்டுக்கிட்டு நம்ம வந்து அந்த பெட்ரோல் வாங்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வரும் ஸோ அப்படி அவங்க சொல்லக்கூடிய ஒரே சிம்பிளான விஷயம் வந்து உலக பரிவர்த்தனைக்கு வந்து அமெரிக்க டாலர் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறத மட்டும் தான் சொல்கிறாங்க வேறு ஒன்றுமே அவங்க சொல்கிறது கிடையாது ஸோ அதையும் அதை நாங்கள் பண்ண மாட்டோம் அங்கே அது மீறுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் உடனே வந்து இந்த நாடு வந்து ஒரு எதிரி நாடு இவன் வந்து அது இதுன்னு பண்ணுறான்னு சொல்லி குற்றச்சாட்டில் வைப்பாங்க ஸோ இதுக்கு ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிளே சொல்லலாம் சதாம் ஹுசேன் வந்து என்ன பண்ணுவார் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கண்ட்ரிலுமே வந்து பெட்ரோல் கிடச்சிது அந்த எல்லா கண்ட்ரியுமே வந்து பெட்ரோல் வந்து அமெரிக்கா கிட்ட வந்து கொடுத்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் யாருக்கு விற்கிறே வித்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அமெரிக்கா கிட்ட கொடுத்தாங்க அமெரிக்கா வாங்கி அவன் எம்எம்மெண்ட்லாம் கொடுக்கணும் கொடுக்க ஆரம்பித்தான் ஆனால் வந்து சதாம் ஹுசேன் தான் என்ன பண்ணார் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏன் நாட்டில் கிடச்ச ஒரு கனிமை வளர்த்தா நான் யாருக்கு விற்கணும் அப்படின்னா அவனுக்கு மட்டும் தான் நான் வைப்பேன் நீ சொல்கிறபடி எல்லாம் நான் கொடுக்க மாட்டேன் உனக்கும் கொடுக்க மாட்டேன் நீ சொல்கிறவனுக்கு நான் விற்க மாட்டேன் நான் ஏன் இஷ்டத்துக்கு என்ன வேணால் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அப்படி சொன்ன ஒரே காரணம் ால் வந்து சதம் ஹுசேன் வந்து நியூக்ளியர் வெப்பன் தயாரிக்கிறாரு உலக அளவில் இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இது பண்ண இது வந்து ஒரு தீவிரவாத நாடுன்னு சொல்லி ஈரான் மேலே பழிய போட்டு சதாம் ஹுசேனை தூக்குல போகிற அளவுக்கு யோசிச்சு பாருங்க ஒரு நாட்டோட மிகப்பெரிய ஒரு தலைமை அதிகாரி அதாவது வந்து ஒரு பிரசிடண்டாக இருந்த அவரை வந்து தூக்குல போடுற அளவுக்கு வந்து ரிஸ்க் எடுத்து அமெரிக்கா பண்ணியிருக்காங்கன்னா அப்போ அவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு அவங்களோட ராணுவம் அதாவது போரில் அறிவிச்சு கூட அவங்க பண்ணாங்க ஸோ அப்போ அந்த அளவுக்கு அவங்களோட ராணுவம் இருந்திருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க எந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து அவங்களுக்கு தேவையான ஒரு விஷயத்தை வந்து வளர்க்க டைமாக கொடுங்குவாங்கன்னு யோசிச்சு பாருங்க ஸோ அதனால தான் வந்து அமெரிக்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகத்திலேயே பவர்ஃபுல்லாக கண்டிப்பாக இருக்குது ரெண்டே ரீசன் சிம்பிளாக ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி வந்து அவங்களோட கரன்சி வேல்யூ அந்த கரன்சி வேல்யூ போனது காரணம் வந்து இந்த பிரிட்டன் உட்ஸ் அக்ரிமெண்ட் போட்டு எல்லா கண்ட்ரியுமே வந்து உலக அளவில் வந்து அமெரிக்கா டாலர் வந்து யூஸ் பண்ணி கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அப்படி கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட தாட்டில் வந்து எல்லா இதுமே வந்து டெவலப் பண்ணாங்க ஸோ இப்போ அமெரிக்கா நீங்கள் போனீங்கன்னா வந்து என்ன வாங்கலாம் <laughs> மொபைல் <laughs> ஒரு <laughs> வந்து அமெரிக்கா வந்து இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான கட்டியா இருந்துட்டு இருக்காங்க சோ இதுதான் வந்து முக்கியமான ஒரு ரீசன் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்குதா என்னென்ன தெரியல பட் வந்து முடிஞ்சளவுக்கு வந்து எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சது வந்து நான் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுதான் வந்து அமெரிக்கா வந்து பவர்ஃபுல்லான கண்ட்ரியாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் ஸோ சி நெக்ஸ்ட் வீடியோ அடுத்திருக்காங்க நன்றி பை அண்ட் சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிரு